사람들이 메이크업 자주 하시잖아요. 그럴 때 사용하기 좋은 선크림이에요. 이렇게 살짝 유분감 있는 선크림 사용하면 궁합이 잘 맞더라고요. 지인들한테 실제로 좀 선물을 많이 했던 제품이에요. 성분적으로 조금 아쉬운 제품이기도 해요. 안녕하세요 로즈픽스입니다 오늘은 드디어 선크림 영상을 가져왔는데요 제가 무기자차, 유기자차, 혼합자차 이렇게 총 20개의 선크림을 준비했는데요 영상 보시기 전에 먼저 좋아요 꼭 눌러주시고요 그럼 지금부터 시작해볼게요 먼저 제품들 리뷰를 하기 전에 간단한 상식부터 알려드릴게요 선크림은 무기자차와 유기자차로 나뉘는데요 여기서 무기자차는 물리적으로 자외선을 반사하는 걸 말하고요 유기자차는 화학적으로 흡수된 햇빛을 소멸시켜 주는 걸 말해요. 여기서 유기자차는 외출 전 30분 전에 발라주셔야 해요. 또 혼합자차가 있는데요. 혼합자차는 유기자차와 무기자차 성분이 같이 들어있는 거를 혼합자차라고 해요. 먼저 무기자차 선크림을 보여드릴 건데요. 무기자차 선크림은 UVA와 UVB를 반사시켜주는 선크림이에요. 다만 모공을 막을 수 있기 때문에 트러블을 발생시킬 수가 있고요. 약간의 밀림이나 백탁 현상이 나타날 수 있는 제품이에요. 하지만 차단 범위가 넓고 자극이 적은 점또 눈실이 없는 점, 발림성은 유기자차보다 살짝 떨어진다는 점을 기억해주세요. 자, 먼저 무기자차 선크림 첫 번째는 메이크 프렘의 UV 디펜스 및 카믹 선크림이에요. 요거는 비건 선크림이고요. 20가지 주의 성분은 0입니다. 요 선크림은 징크 옥사이드 성분이 함유된 무기자차 선크림이고요. 바르실 때 톡톡톡톡 두들겨서 흡수시켜주셔야 돼요. 제형은 크림과 로션의 중간 제형이고요. 발림성은 보통, 백탁은 살짝 있는 편이고요. 바를 때 느껴지는 쿨링감이 좋았어요. 피부가 편안한 사용감이었어요. 여기 안에는 대나무 수와 병풀 추출물이 들어가 있어서 진정되는 선크림이고요. 요즘에는 이런 진정 성분이 들어간 선크림이 있어서 저는 오히려 이런 제품을 선호하는 편이에요. 바를 때도 살짝 촉촉함이 느껴져요. 제가 가끔씩 외출할 때는 이 제품을 자주 발라주고 있어요. 다음 제품은 메이크 프렘의 UV 디펜스 및 카밍 톤업 선크림이에요. 이 선크림 안에도 진정 성분이 함유되어 있는데요. 대나무 수, 시티 프루프 컴플렉스, 그리고 칼라미 성분이 함유되어 있어요. 제형은 크림 제형이고요. 발림성은 보통이에요. 칼라민 성분 함유로 핑크빛이 돌고요. 백탁은 있는 편이에요. 사용감은 보통이에요. 앞에 소개해드렸던 선크림보다는 이렇게 톤업 효과가 확실하게 있습니다. 마무리감이 그렇게 끈적이지 않고요. 보성하게 마무리가 돼서 또 요즘에 파데프리 메이크업 자주 하시잖아요. 그럴 때 사용하기 좋은 선크림이에요. 이 톤업 선크림 같은 경우는 단독으로 사용할 때는 괜찮은데 베이스 제품이랑 같이 사용하게 되면 저는 좀 건조하더라고요. 그래서 복합성이나 건성 피부이신 분들은 지성 피부인 분들에게 추천하는 제품입니다. 자 그리고 다음으로는 라운드 어라운드의 그린티 시카 선루션이에요. 이거는 원 플러스 원으로 2만 원대에 구매를 하실 수가 있고요. 선크림 제품이 지금 또 많이 사용하는 계절인 만큼 원 플러스 원 하는 제품들이 많기 때문에 오늘 영상 보시고 마음에 드신 제품들을 구매하시면 좋을 것 같아요. 이 선크림도 징크 옥사이드가 100% 함유된 선크림이고요. 20가지 주의 성분은 0입니다. 그리고 그린티 라인에서 나온 만큼 이 안에 녹차 추출물과 병풀 추출물이 함유되어 있어서 수분감이랑 진정감도 좋더라고요. 오늘 제가 준비한 무기자차 중에서 가장 수분감이 좋은 제품이었어요. 살짝 묵직한 로션 제형이고요. 발림성은 좋아요. 바를 때 느껴지는 수분감이 있고요. 바르고 나면 수분광이 올라와요. 약간의 끈적임이 있어요. 밀착력도 좋기 때문에 얘도 생각보다 자주 사용을 하게 되더라고요. 자 그리고 다음 선크림은 세이프 블러 RX 올 파워풀 선크림이에요. 이 제품은 20가지 주의 성분이 한 개가 포함되어 있는데요. 한 개는 향료가 포함되어 있습니다. 앞에 소개해드린 그린티 선크림보다는 조금 더 묽은 제형이고요. 향이 진짜 호불호가 좀 갈릴 것 같아요. 되게 촉촉해요. 바르고 나서도 두들기는데 향이 계속 나네. 살짝의 유분감이 조금 느껴져요. 가벼운 크림 제형이고요. 발림성은 좋아요. 백탁이 제일 적은 제품이고요. 사용감은 바를 때 쿨링감이 느껴져요. 시간이 지나면 살짝 유분감이 올라와요. 보성하게 마무리되는 메이크업 제품 사용할 때는 이렇게 살짝 유분감 있는 선크림 사용하면 궁합이 잘 맞더라고요. 이거는 건성이랑 복합성 피부인 분들에게 추천드리는 제품이에요. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 이니스프리의 인텐시브 롱 레스팅 선스크린이에요. 20가지 주의 성분은 한개 향료가 포함되어 있습니다. 수분 진정과 보습에 도움을 주는 베타 글루칸이 함유되어 있어요. 
제형은 크림과 로션의 중간 제형이고요. 강력한 워터프루프 제형이에요. 발림성은 보통이고요. 백탁은 살짝 있는 편이에요. 앞에 소개해드린 무기자차 선크림 중에서 가장 가성비가 좋은 제품이고요. 향도 그렇게 센 편은 아니기 때문에 이것도 호불호가 갈릴 수 있겠지만 저는 괜찮은 편이었어요. 자 그리고 다음 선크림은 또 내추럴의 파우더 포름 픽스 선크림이에요. 24지 주의 성분 중에 한 가지 향료를 포함하고 있습니다. 이 선크림이 좋은 게 메이크업의 지속력을 높여주는 선크림이에요. 픽싱 폴리머랑 다마스크 장미꽃 수가 함유되어 있고요. 향료가 포함되어 있다고 했잖아요. 이렇게 두들기면서 향이 느껴지는데 얘는 약간 호불호가 굉장히 많이 갈릴 것 같은 그런 향입니다. 뭔가 그 메이크업 픽서 뿌렸을 때그 느낌, 그 향이 느껴지는 것 같아요. 제형은 가벼운 로션 제형이고요. 발림성은 좋은 편이에요. 어, 향이 바르자마자 향이 확 진짜 약간 로션 같은 느낌인데 어, 얘도 좀 촉촉해요. 향만 빼면 진짜 너무 좋을 것 같아요. 제일 백탁 현상이 심한 것 같아요. 메이크업 지속력을 높이고 싶은 분들께 추천드립니다. 유기자차는 UVA와 UVV를 흡수시켜서 소멸시켜주는 역할을 하는 건데요. 무기자차에 비해서는 발림성이 좋고요. 백탁 현상도 없고 다만 화학 성분으로 민간 피부에는 트러블이 발생할 수 있다고 해요. 저는 개인적으로 무기자차보다는 유기자차가 조금 더잘 맞는 편이에요. 자 그럼 제가 준비한 유기자차 선크림을 소개해드릴게요. 웰라주의 하이퍼토닉 선 앰플이에요. 이 선크림은 제가 예전에도 한번 소개를 해드렸던 제품인데요. 이게 또 미백 선크림이라서 미백 성분이 함유된 선크림이에요. 그러니까 수분감이 딱 느껴지는 게 보이는 제형이고요. 비타민이랑 글루타치온, 또 나이아신마이 성분이 함유되어 있어서 미백 효과도 있는 제품이고요. 보습 성분도 함유된 제품이라서 얘는 진짜 바르자마자 촉촉함이 딱 느껴져요. 되게 묽고 가벼운 제형이라서 밀림 현상이 정말 없고요. 얘는 두들겨서 흡수시켜주지 않고 그냥 이렇게만 발라주셔도 흡수가 다 됩니다. 백탁 현상 없고요. 바르고 나서도 촉촉함이 느껴져요. 얘는 이미 한 통을 다 비웠고 지인들한테 실제로 좀 선물을 많이 했던 제품이에요. 아무래도 이렇게 밀림도 없고 수분감이 있기 때문에 파운데이션이랑 궁합도 잘 맞더라고요. 다음 선크림은 식물나라의 산소수 가벼운 수분 선젤 로션이에요. 이거는 또 가성비가 좋은 제품인데요. 이 선크림에는 20가지 주의 성분이 한 개가 포함되어 있는데요. 향료가 포함되어 있어요. 얘도 되게 가벼운 젤 같은 제형이고요. 얘도 바를 때 촉촉함이 느껴지고 굉장히 가벼워서 그냥 수분 젤 같은 느낌이라서 되게 빠르게 흡수가 되고요. 끈적임도 전혀 없습니다. 저는 이 제품 같은 경우는 워낙에 가성비가 좋기 때문에 얼굴에도 사용을 하지만 몸에다가 특히나 잘 사용을 하고 있어요. 얘는 약간 화장품 향 같은 게 살짝 나긴 한데요. 이거는 호불호가 그렇게 많진 않을 것 같아요. 자 그리고 다음 선크림은 이 아비브의 어성초 선 에센스 카밍 드롭이에요. 얘는 20가지 주의 성분 없고요. 또 어성초 성분이 함유되어 있기 때문에 피부 진정에도 효과가 좋고요. 이거는 약간 앰플 같은 느낌이잖아요. 처음에 사용을 하는데 이게 선 제품인지 스킨케어 제품 제품인지 헷갈리더라고요. 진짜 약간 에센스 같은 수분감이 장난이 아닙니다. 정말 촉촉하고요. 이거는 진짜 건성이나 복합성 피부인 분들에게 정말 추천드려요. 되게 가볍고 이렇게 스포이드 타입이라서 얼굴에다가 바로 바르기도 되게 좋고요. 여러 번 덧발라도 밀리지도 않고 흡수도 빨라서 사용하기가 진짜 편하더라고요. 자 그리고 다음 선크림은 바로 이 닥터지 그린마일드 업선 에센스예요. 20가지 주의 성분 하나가 포함되어 있고요. 향료가 포함되어 있습니다. 8중 히알루론산과 프로비타민 D가 함유되어 있고요. UVA랑 B 뿐만 아니라 마스크 자국, 블루라이트, 미세먼지까지 보호해주는 선 에센스예요. 묽은 로션 같은 제형이고요. 딱 바를 때이 제품 역시 촉촉함이 느껴져요. 정말 그냥 로션을 얼굴에 바르는 느낌이라서 바르고 나서도 끈적임이라기보다는 되게 피부가 맨들맨들해지는 느낌이에요. 향료가 들어가 있는데 향은 그렇게 진하지 않은 향이라서 얘는 호불호가 그렇게 많이 갈릴 것 같진 않아요. 자 그리고 다음 선크림은 바로 이 아벤네의 썬네 앙팡 제품이에요. 20가지 주의 성분이 한 개가 들어가 있는데요. 부틸 맥토시 다이벤조 1메타 성분이 함유되어 있어서 성분적으로 조금 아쉬운 제품이기도 해요. 가벼운 로션 제형이고요. 발림성은 좋은데 흡수가 느려서 톡톡 두들겨서 흡수시켜주셔야 돼요. 약간의 백탁이 있고요. 끈적임이 높은 편이라서 아쉬웠어요. 
어차피 워낙에 좀 촉촉하고 흡수가 잘 되는 제품들이 많았기 때문에 이 제품도 그렇게 나쁜 편은 아닌데 앞에 소개해드린 제품들보다는 조금 부족하다는 점. 자 그리고 다음 선크림은 라운드랩의 자작나무 수분 선크림이에요. 이것도 지금 원 플러스 원으로 행사를 하고 있어서 구매를 했습니다. 20가지 주유 성분은 없고요. 여기에 또 알란토인 성분과 비타 히알루론산 성분이 함유되어 있어서 수분감도 굉장히 좋고요. 얘도 로션 같은 제형이고요. 발림성은 진짜 좋고요. 딱 바를 때 느껴지는 수분감이 있어요. 바르고 나면 은 쿨링 효과가 있어요. 제가 이 자작나무의 토너 패드를 굉장히 좋아하는데 그것도 그 쿨링 효과 때문에 되게 좋아하는데 이 선크림은 쿨링 효과가 있습니다. 또 저희 구독자분들이 이미 사용을 많이 하고 계시는 선크림이더라고요. 오늘 소개해드린 선크림 제품 중에서 웰라주 선크림이랑 이 선크림이 가장 촉촉하다고 느껴졌던 선크림이었어요. 자 그리고 다음 선크림은 미샤의 세이프 블러 RX 히알론 수딩 선이에요. 이 선크림은 이 20가지 주의 성분 한개가 포함되어 있고요. 향료가 포함되어 있습니다. 육중 히알루론산이 함유되어 있어서 바르자마자 수분감이 느껴지고요. 이 제형은 묽은 젤 타입이에요. 쭉 흘러내리는 거 보이죠? 굉장히 묽어요. 얘도 그냥 스킨케어 제품 바른 것 같은 느낌이에요. 이 수분 광이 나타납니다. 바르는 즉시 촉촉해지고요. 뭔가 수분 앰플 바른 것 같은 느낌이에요. 이것도 향이 약간 호불호가 갈릴 수 있을 것 같은데요. 마무리감이 끈적이는 건 아닌데 광이 살짝 돌아서 지성 피부 피부이신 분들보다는 건성이나 복합성 피부이신 분들이 좋아하실 것 같아요. 얘가 또 매장에서는 원 플러스 원을 하는데 홈페이지에서는 들어가 보면 50% 세일을 해서 하나만 구매를 할 수가 있더라고요. 자 그리고 다음 선크림은 일리윤의 저자극 이지워시 선크림이에요. 이거는 용량이 어마어마합니다. 150ml 용량이고요. 제가 세일에서 구매를 했는데 19,900원에 구매를 했습니다. 가성비가 진짜 갑이고요. 병풀 추출물이 함유되어 있어서 진정 효과에 좋은 제품이에요. 펌핑 타입으로 되어 있고요. 뭔가 바디로션 같은 그런 느낌인데 얘도 발림성이 되게 좋고요. 되게 가벼운 제형이에요. 정말 그냥 로션 같은 느낌이라서 이렇게 몇번 롤링해주면 은 금방 흡수가 되고요. 바르고 나서도 촉촉함이 느껴져요. 딱 수분감이 느껴지는 게 보이시죠? 이 선크림은 유일하게 2차 세안이 아니고 1차 세안만으로도 가능한 제품이에요. 워셔블 외부막이 오일이 아닌 물로 구성이 되어 있고요. 얘는 워낙에 용량도 많고 가성비도 좋기 때문에 이 제품 역시 바디 사용하시는 거 진짜 추천드리고요. 하나 사셔서 가족끼리 사용하기도 좋고 특히나 남자분들에게 추천하는 제품이에요. 자 그리고 혼합 자체 선크림을 소개해드릴 건데요. 유기자차 성분과 무기자차 성분이 함께 들어있는 거를 혼합 자차 선크림이라고 해요. 이두 가지 종류의 선크림의 단점을 피해서 장점만을 모은 선크림이라고 또 말할 수가 있는데요. 저는 개인적으로 혼합 자차 선크림도 되게 좋아하는 편입니다. 먼저 첫 번째는 아비브의 톤업 선스틱 실키바예요. 사실 이 제품은 제가 제가 운동 갈때 자주 사용하는 제품이기도 한데요. 이렇게 선스틱이라서 사용하기가 굉장히 편하고요. 이 선스틱은 20가지 주의 성분이 하나가 들어가 있는데요. BHT 성분이 함유되어 있어요. 또 여기 안에는 아쿠악실 3중 히알루론산이 함유되어 있어서 굉장히 촉촉하고요. 얘는 그냥 바르면 은 진짜 뭔가 얼굴이 약간 하얘지는 느낌이랄까? 발림성이 사실 그렇게 좋은 편은 아니어서 이게 얼굴에 딱 발랐을 때 약간 뭉쳐져 있더라고요. 그래서 그거는 이렇게 두들겨서 흡수시켜 주셔야 돼요. 단독으로 바를 땐 괜찮아요. 단독이 아니고 메이크업 제품이랑 같이 바르면 저는 약간 살짝 뜨더라고요. 지성 피부이신 분들은 이런 거 조금 좋아하실 수도 있는데 복합성이나 건성 피부이신 분들이라면 단독으로 사용하시는 걸 추천드립니다. 또 단점이라면 이 뭔가 눈썹 쪽에다가 바르면 눈썹 안쪽에 뭉쳐져 있더라고요. 이거는 조금 피해서 사용을 해주셔야 돼요. 선스틱 제품이라서 아무래도 좀 세게 문지르다 보면 조금 부러질 수도 있으니까요. 요 점은 조심해서 사용하시는 걸 추천드립니다. 자 그리고 다음 선크림은 AHC의 세이프온 톤업 선세럼이에요. 이 선크림은 20가지 주의 성분이 0이고요. 자 이렇게 펌핑 타입으로 되어 있고요. 톤업 선세럼이다 보니까 살짝 핑크빛이 돕니다. 가벼운 로션 제형이고요. 발림성은 좋아요. 백탁이 살짝 있고 마무리감은 살짝 끈적이나 촉촉하게 마무리돼요. 두들겨서 흡수시켜주시고 수분감이 좋아서 베이스 제품과 궁합도 잘 맞고요. 파데프리 메이크업에도 좋은 제품이에요. 자 그리고 다음 선크림은 셀퓨전시의 레이저 선스크린 100이에요. 이 제품도 되게 유명한 제품인데요. 구독자분들이 많이 사용하고 있는 제품 중에 또 하나더라고요. 20가지 주의 성분은 4개고요. 생각보다 주의 성분이 많아서 놀랬습니다. 미세먼지 흡착 방지 임상 완료가 된 제품이고요. 제형은 가벼운 크림 제형이고요. 
약간 밀착력이 살짝 아쉬운 느낌? 얘는 백탁이 조금 심한 편인 것 같아요. 건조한 느낌도 있어요. 이거는 지성 피부인 분들이 좋아하실 것 같아요. 성분에 예민한 분들께는 추천드리지 않습니다. 자 그리고 다음 선크림은 바로 이 아이오페 UV 실드 선 프로텍터 XP예요. 자외선이랑 미세먼지로부터 피부를 보호해주는 선크림이고요. 주의 성분이 네가지가 포함되어 있는데요. PEG100 그리고 향료, 메톡시 PEG 그리고 페녹시 알코올 성분이 함유되어 있어요. 제형은 생크림 같은 제형이고요. 발림성은 좋고요. 흡수가 얘도 조금 느린 편이에요. 밀착력도 있고 약간의 유분기가 돕니다. 닭이 살짝 있는 편인 것 같아요. 자 그리고 다음 선크림은 마몽드의 에브리데이 아쿠아 선크림이에요. 이 제품도 가성비가 진짜 좋았어요. 원 플러스 원으로 했는데 심지어 가격이 만 원대였어요. 20바지 주의 성분이 하나가 포함되어 있고요. 향료가 포함되어 있습니다. 가벼운 크림 제형이고요. 여섯 가지 진정 성분이 함유되어 있어서 그런지 바를 때 느껴지는 이 수분감이 조금 있어요. 또 미세먼지로부터 피부를 보호해줄 수 있는 선크림이고요. 백탁은 살짝 있고요. 살짝 유분감이 있어요. 지성 피부이신 분들보다는 복합성이나 건성 피부인 분들에게 추천해드리고 싶어요. 자 그리고 다음 선크림은 이니스프리의 토너 워터링 선스크린이에요. 이니스프리 선크림도 가격이 굉장히 착합니다. 50ml 16,000원에 판매를 하고 있고요. 20가지 주의 성분은 하나 향료가 포함되어 있습니다. 로션과 크림의 중간 제형입니다. 발림성은 좋아요. 워터리한 느낌으로 수분감이 느껴지고요. 마무리감은 살짝 끈적임이 있어요. 백탁도 살짝 있고요. 파데프리 메이크업으로 좋아요. 어, 얘도 향이 꽤 강해서 약간 호불호가 갈릴 수가 있을 것 같아요. 자 여기까지가 제가 준비한 선크림들이었고요. 선크림 같은 경우는 개인 취향에 따라 또 개인의 피부 타입에 따라서 고르시는 걸 추천드리는데요. 무기자차, 유기자차 어떤 게더 좋다기보다는 본인의 피부 타입과 맞는 제품을 사용하시는 게 제일 좋고요. 또 베이스 제품이 보송하게 마무리가 되는 제품을 사용하시게 된다면 선크림 제품 같은 경우는 조금 촉촉한 제품을 사용하시는 걸 추천드려요. 이 제품이 잘안 맞으면 화장이 밀리 거나 그럴 수 있기 때문에 또 이런 것도 따져서 사용해보시는 게 좋고요. 저는 개인적으로 쌩얼 표현을 하고 싶을 때는 무기자차를 사용을 하고요. 파운데이션이나 쿠션은 조금 같이 사용할 때는 유기자차를 선호하는 편입니다. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 남겨주세요. 그럼 우린 다음에 만나요. 안녕!